Geografie ist ein sehr weit gefächertes Fach. Das ist das einzige Fach, was wirklich dreigeteilt ist. Man hat einmal diesen naturwissenschaftlichen Part, also die physische Geografie, wo man sich rund um den Planeten beschäftigt, Atmosphäre, Geomorphologie etc. Dann hat man quasi die Humangeografie, wo dann quasi der Mensch mit ins, ins Spiel kommt. Dann gibt's die, das unterteilt sich nochmal äh, zum Beispiel in die Wirtschaftsgeografie, wo man quasi den Raum unter wirtschaftlichen Aspekten äh, betrachtet. Oder auch die, äh, die äh, Kulturgeografie, die Städtegeografie und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen dritten Part, das ist dann für die PC-Leute sehr interessant, die Geoinformatik wo man dann wirklich auch mit äh, GIS-Systemen arbeitet, also Geoinformationssystemen, wo man dann auch unter anderem mal selber Karten erstellen kann. Und deswegen ist das eigentlich ein Fach, was sehr breit gefächert ist, wo man wo eigentlich jeder sein äh, Metier herausfinden kann, was ihm halt eben am besten gefällt. Mein Lieblingsbereich ist die physische Geografie. Vor allem die Bodenkunde, die hat es mir sehr angetan. Ein bisschen im Dreck rummühlen beispielsweise bei der Exkursion war sehr interessant, weil von, von Menschen wird ja der Boden meistens nur als Dreck definiert oder bezeichnet. Aber da steckt ja viel mehr, viel mehr dahinter. Ne? Ich meine, das sind ungefähr 10 bis 1 Meter, äh, 10 cm bis 1 Meter, wovon sich auch die Menschheit ernähren muss. Und das ist halt eben ein hochkomplexes Thema, was ich sehr interessant finde. Aber was, denke ich mal, die Geografie auch von anderen Studienfächern unterscheidet, ist zum einen wirklich, dass man regelmäßig Exkursionen macht. Und das finde ich halt eben persönlich sehr wichtig, weil im Prinzip, man sitzt ja oft wirklich in Vorlesungen oder in Seminaren und man kriegt das nur alles theoretisch mit. Und dort hat man dann halt eben auch wirklich die Möglichkeit, ins Gelände zu gehen und das, was man theoretisch schon gelernt hat, auch dort dann anzuwenden. Und das ist halt eben hochinteressant. Das hatte ich zum Beispiel im Mathematikstudium nicht, was ja nun wirklich reine Theorie ist. Die Uni Jena ist eine Volluniversität, die einzige in Thüringen. Das bedeutet, dass man wirklich hier über 100 Studiengänge besuchen kann. Sei es Sprachen, irgendwas, irgendwelche wirtschaftlichen Fächer, naturwissenschaftliche Fächer. Dort bieten sich enorme Möglichkeiten. Und man kann dort halt eben auch alle Abschlüsse erlangen. Bachelor, Master, auch das Staatsexamen. Jena ist, was andere Universitäten vielleicht nicht haben, klein, aber fein. Das heißt, es ist jetzt keine unbedingte Riesenstadt wie Berlin oder München oder sonst irgendeine Stadt, sondern es ist alles sehr kompakt. Jena bietet halt eben für alle Lebenslagen quasi ideale Orte. Wenn man entspannen will, dann geht man wirklich in den, in den Paradiespark, wo dann auch quasi die Saale entlang fließt. Also das ist wirklich super zum Entspannen. Wenn man sich sportlich betätigen, dann bietet sich natürlich das, das Universitätssportzentrum an, was eine Riesenanlage ist, wo wirklich für jedermann was dabei ist, wenn man Fußball spielen, Hockey, Beachvolleyball etc. Also da hat man wirklich auch seine Möglichkeiten, sich auszutoben. Die Studieneinführungstage. Ja, da macht die Geografie, also das Institut, beziehungsweise die Fachschaft für Geografie, die machen da extra eine Woche lang einen Vorbereitungskurs oder Veranstaltung etc., um dass sich die neuen Studis kennenlernen, dass schon so ein bisschen eingestimmt werden auf Studium. Das ist wirklich ratsam, dass, dass man daran teilnimmt. Weil das äh, bereitet einen schon mal so ein bisschen darauf vor, weil oftmals ist ja wirklich so, man kommt von der Schule und man weiß gar nicht, äh, auf was, was auf einen jetzt zukommt.